हेलो एवरीवन आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभ्यास जो उसमें मैथमेटिक्स पोर्शन है क्वेश्चंस इन एवरी टेस्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट तो मैथ के ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन एक्स प्लस कोस एक्स एंड मोडलस साइन एक्स प्लस मोडलस कोस एक्स आर पेरियोडिक विद द सेम फंडामेंटल पीरियड देन वी आर बींग आस्ट की ए की वैल्यू क्या होगी ओके तो फर्स्ट फंक्शन इज साइन एक्स प्लस कोस ए अच्छा वी नो कि जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स अगर हम लोग एफ एक्स लें देन वॉट इज पीरियड ऑफ दिस एफ एक्स दिस एफ एक्स एज पीरियड टू पाई कैसे क्योंकि पीरियड फंडामेंटल पीरियड अगर टी है तो वी नो देट ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए If we replace t by टू पाई प्लस टू पाई करेंगे तो सिंपल है साइन टू पाई एक्स टू पाई प्लस एक्स साइन एक्स आ जाएगा बट x माइनस टू पाई करेंगे देन ऑल्सो इट विल भी साइन एक्स बिकॉज माइनस वॉल लगे तो माइनस साइन टू पाई माइनस अगेन माइनस तो इट विल बिकम प्लस टू एफ एक्स का पीरियड टू पाई है वी नो देट इफ एफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड t है देन एफ ए एक्स का जो पीरियड होगा वो t डिवाइड बाई मोडलस a होता है एट वी नो ठीक है तो यहाँ पे साइन जो है हमें जो फंक्शन दिया हुआ है देट इज नथिंग बट एफ एक्स हमने एफ एक्स इसको एज्यूम किया था दिस इज एफ एक्स तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा टी डिवाइड बाई इसका फंडामेंटल पीरियड टी डिवाइड बाई मोडल्स ए देन इस फंक्शन का टाइम पीरियड क्या है ये तो सिंपल है इसका टाइम पीरियड तो पाई बाई टू है बिकॉज साइन एक्स प्लस पाई बाई टू कोस एक्स हो जाएगा कोस एक्स प्लस पाई बाई टू साइन एक्स हो जाएगा और यम प्लस माइनस का तो इश्यू ही नहीं है बिकॉज इट्स अ मोडल फंक्शन तो इसका हो गया फाइव बाई टू ठीक है और यहाँ पे टी क्या था यहाँ पे टी टू पाई था तो बेसिकली टू पाई मोडलस ए इक्वल्स टू फाइव बाई टू पाई से पाई कैंसल मोडलस ए इक्वल्स टू फोर तो ए की क्या वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस फोर ठीक है यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या है तो आंसर इज टी आई होप समझ में आ गया होगा आसान था बस बेसिक्स पता होनी चाहिए थे फंडामेंटल पीरियड क्या होता है ठीक है नो सेकंड क्वेश्चन द डिफरेंशियल कोपिशेंट ऑफ लोग आर्गुमेंट एक्स बेस टेन विद रिस्पेक्ट टू लोग आर्गुमेंट टेन बेस एक्स ओके हमें देखो जो ऑप्शन दिया है वो लोग एक्स बेस टेन की फॉर्म में दिया है लेटर एज्यूम की टी है ठीक है तो हमें क्या फाइंड करना है डिफरेंशियल कोपिशेंट ऑफ लोग एक्स बेस टेन विद रेस्पेक्ट टू लोग टेन बेस एक्स ओके सो दिस वी हैव एज्यूम टी अच्छा एंड वी नो कि जो ये है इसको वी कैन राइट वन डिवाइड बाय लोग टेन बेस एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं रिवर्स हो जाएंगे दोनों ठीक है सो देट इज नथिंग बट लोग एक्स This is this function. So this t क्या हो जाएगा? One divided by log x base ten means ये this is one by t. So dt differential तो one by t क्या होगा? Minus one by t square dt. Dt से dt cancel हो गया हम तो आएगा minus t square. हमने t की square जिम किया इसको. So minus t square log x base ten. So b is the answer. बहुत आसान था. Let us go to the next question. ए बी सी और द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एंड दिस वन प्लस दिस इज डिटर्मिनेंट वन वन एंड दिस आर मीन दिस इज जीरो देन ट्राइंगल ए बी सी की नेचर हमें पता करना है ओके तो अच्छा ट्राइंगल है उसके एंगल ए बी सी तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज फाइव नाउ यू टू सॉल्व दिस तो वन लेटस फाइन ए को सिंपली ये लिख देते हैं दिस वी आर टेकिंग ये थे नोटिस ऑन ली ताकि हमें ज़्यादा लिखना ना पड़े ए प्लस ए स्क्वायर वन वन प्लस बी बी प्लस बी स्क्वायर वन वन प्लस सी सी प्लस सी स्क्वायर देट इज गिवन एट जीरो अब इसमें लेटस की फर्स्ट कॉलम एज इट इज ये लगा दो ऑपरेशन सी टू सी टू माइनस सी वन 
zero. This is b minus a, b minus a, b minus a plus b square minus a square. So b minus a to common as a one. So here we have b plus a plus one. Yeah, b minus a, b minus a. Bahar ho gaya b plus a. ये क्या ऐसे यहाँ पे हो जाएगा c3 minus c1 तो c minus a c minus a और इधर क्या हो जाएगा one plus c plus a that is equals to zero अब देखो यहाँ से b minus a बाहर हो जाएगा इस कॉलम से इस कॉलम से c minus a बाहर हो जाएगा तो b minus a c minus a और अंदर क्या रहेगा one one plus a one plus a square zero one b plus a plus one that is zero one one plus c plus a here let's go so how are you going to be minus a b minus a c minus a determinant of is the determinant ये जीरो ये जीरो से इसके यहाँ से ओपन कर सकते हैं वन तो डेट इज वन प्लस वन प्लस पी प्लस ए माइनस वन प्लस बी प्लस ए डेट इज इक्वल्स तू जीरो यहाँ से वन से वन कैंसिल हो गया ऐसे सी माइनस बी तो बेसिकली ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए जीरो हो गया यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं आइडर ए बी ए इक्वल्स तू � C equals to okay. We is say I'm any was a key a equals to b and b equals to c and c equals to b. Yeah, okay. Or you get a equals to b over then also this condition will be there even if b is not c and c. So at a time two angle is same as the hand. This is a bit triangle gale other let us say this is theta and this is two angles same. So this and this two length of two side will be same. So it will be isosceles triangle. So B is the answer. I hope it's coming out of the way. Now next question. Let us take fourth question. The contrapositive of the statement. Contrapositive. Contrapositive means I mean the sentence. We have to write it in negative way. But the meaning of it is not the meaning of it. So we have to say that if two triangles are identical, then they are similar. Means let us draw a Venn diagram. अगर triangles है वो identical है, ठीक है? If triangles are identical, then they are similar. ठीक है? अगर triangle identical है तो वो similar तो होंगे. Means similar is a bigger set है, ठीक है? तो इसका contrapositive क्या होगा? Contrapositive होगा कि अगर similar नहीं है जो ये वाला पोर्शन अगर सिमिलर नहीं है तो इस पोर्शन में आइडेंटिकल भी नहीं है तो इसमें देखो कौन सा है इफ टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर मींस दिस पोर्शन देन दे आर नॉट आइडेंटिकल ऑब्वियसली सो दिस इस तो इसमें देखिए अगर सेकंड वाला इफ टू ट्रायंगल्स आर नॉट नॉट आइडेंटिकल नॉट then they are not similar. Very near. Ye portion me to ye baat sahi hai. But yaha pe, yaha pe similar hai. But identical nahi hai. So this is not true. If two triangles are not identical, then they are similar. Not identical. Acha, not identical means ye ho gaya. Ye wala portion ho gaya. Not identical. Very near. Yaha pe ye similar nahi hai. Yaha pe similar hai. So this is also wrong. D option bhi kuch aisa hai ba. So ye samay me aagaya hoa ki. Only A part is true. Contrapositive means हमें उसको अगर वो positive sentence है तो उसको negative में ले जाना है but but जो argument है हमारा जो logic है that should not change ठीक है तो अगर इस sentence को हम ऐसे लिखेंगे then also the logic won't change because अगर वो similar नहीं है then obviously identical भी नहीं होंगे इस type of questions contrapositive questions को Venn diagram से करना बहुत आसान है ठीक है let us take next question question fifth Okay, so what is this question? F x is given. Uh, okay, this is this is f x. Then maximum value of f x. Okay, so maximum. Let us take f x. 
ये तो कांस्टेंट है सो दैट विल बी जीरो तो इसका अगर हम लेंगे तो एक्स माइनस थ्री एट बाई नाइन माइनस वन माइनस वन बाई नाइन सेम दिस इक्वल्स टू जीरो ये तो पॉसिबल नहीं है दिस कैन नॉट बी जीरो ये जीरो कब होगा वैन एक्स माइनस थ्री इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा बट एक्स इन्फिनिटी इज नॉट पार्ट ऑफ आवर डोमेन इन द फंक्शन सो ये कभी जीरो होगा ही नहीं ओके सो अब इसका ग्राफ ही हमारे लिए सार है इसमें देखते हैं अगर ये चीज़ ग्रेटर दैन जीरो कब होगी देट विल ग्रेटर दैन जीरो वैन एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो बिकॉज ये पूरी चीज़ नेगेटिव होगी तभी तो ये पूरा पुष्टि होगा तो एक्स लेस देन थ्री के लिए क्या होगा एवरेज एक्स ग्रेटर दैन मीन फंक्शन विल भी इंक्रीजिंग अच्छा इसमें देखो जब एक्स माइनस इन्फिनिटी होगा तो पावर एट बाई नाइन है एट तो इट विल भी पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ से बाहर आएगा बट माइनस है पहले तो माइनस इन्फिनिटी होगा तो x माइनस इन्फिनिटी पे y भी माइनस इन्फिनिटी होगा ऐसा कुछ होगा और ये लेटेस्ट दिस इज थ्री थ्री तक ये इंक्रीज कर रहा है इसके बारे में लेस देन जीरो कब होगा जब x ग्रेटर देन फिफ्टी होगा मीन्स थ्री के बाद ये डिक्रीज करेगा फंक्शन और जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो भी ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा वाई माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इसकी मैगजिम वैल्यू कम होगी वैन x विल भी थ्री तो x इक्वल्स टू थ्री पे एफ एक्स की मैगजिम वैल्यू होगी तो वाट इज एफ थ्री ए तो और आंसर ही अच्छा इस क्वेश्चन में ये चीज़ देख लो यहाँ पे सारो कॉर्नर होगा यहाँ पे जो एफ डेस एक्स है एक्स इक्व टू थ्री पे मीन्स एफ डेस थ्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा बिकॉज जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम नहीं एफ डेस थ्री डजेंट एग्जिस्ट या इन्फाइनाइट हो जा रहा था एफ डेस स्टिल इसका मैगजिम वैल्यू है क्योंकि कंटिन्यूटी है इस नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन ओके वैल्यू ऑफ साइन टेन साइन फोर्ट इनवर्स एक्स ओके अच्छा यहाँ पे इनिशियली साइन है तो भी हमें इसमें रेंज का इश्यू नहीं होगा देखो जब भी इनवर्स फंक्शन हो और इन साइड में इस टाइप कुछ भी ट्रेवल फंक्शन हो बट आउटसाइड इनवर्स फंक्शन हो देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाया करेगी तभी इसको हम ओपन कर सकते हैं बट क्योंकि यहाँ पे तो साइन एक्स है तो साइन एक्स की इनपुट तो सारे रियल वैल्यू ले सकता है भाई साइन एक्स अगर मान लो साइन वाई कोई फंक्शन है हमारे पास तो यहाँ पे वाई बिलोंग्स टू आर इसकी डोमेन तो पूरा रियल नंबर सिस्टम है कोई सी वैल्यू बुक करो साइन वाई एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पर एक्स की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो इस टाइप को हम डायरेक्ट कर सकते हैं कोड इनवर्स एक्स अगर हम थीटा बोलते हैं देन दिस विल बिकम साइन थीटा तो यहाँ से एक्स इक्व टू कोड थीटा हो गया ठीक है तो दिस इज थीटा कोड थीटा इज एक्स स्क्वायर बाई वन एक्स स्क्वायर बाई वन ये क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर तो वॉट इज साइन थीटा साइन थीटा इज पर पेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन तो दिस विल बी आवर आंसर दिस इज दी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ठीक है लेट अस टेक नेक्स्ट वन ओके द एरिया बाउंडेड बाय कर्व वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल्स टू टू डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो ग्राफ ही हमारा था रहा ओके सो विल ड्रॉ अ ग्राफ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो पैराबोला इसकी इक्वेशन तो हमें हम जानते हैं ये तो ये होगा ठीक है तो वो वाई इक्व टू टू डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर ये तो हमें सपोज टी होगा इसमें कोई डाउट नहीं है वाई इक्व टू टू डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर वैन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स इन्फिनिटी पॉजिटिव लाइफ में है नेगेटिव में जाए वाई तो जीरो ही होगा मीन्स यहाँ पे भी ये जीरो होगा जब एक्स माइनस इन्फिनिटी होगा यहाँ पे भी ये जीरो होगा और फिर डी वाई वाई डी देख देते हैं इसका क्या आएगा माइनस टू वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स तो ये चीज़ माइनस एक्स डिसाइड करेगा डी वाई डी एक्स का साइन क्या आएगा ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा जब एक्स लेस देन जीरो है मीन्स एक्स लेस देन जीरो पे हमारा जो फंक्शन वाई है वो इंक्रीज करेगा और जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है जीरो पे इसकी वैल्यू टू है तो लेटर से टू है तो यहाँ जीरो तक तो इंक्रीज करेगा ठीक है इसके बाद में जीरो के बाद मीन्स माइनस एक्स लेस देन जीरो का होगा जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा 
तो x बड़ा जीरो पे डिक्रीज करेगा और x बड़ी पे जीरो की तरफ पहुँच गया तो इन दोनों के बीच का जो बाउंडेड एरिया है वो ये हो हमें बस ये पॉइंट चाहिए ठीक है लेटस से ये x वन है एंड दिस इज x टू तो हमारा एरिया क्या होगा लेटस से दिस इज y टू एंड दिस इज दिस फंक्शन इज y वन तो हमारा एरिया हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन डी एक्स एक्स वन टू एक्स टू दिस विल बी आवर आंसर तो वाई टू क्या है वाई टू इज दिस दिस इज वाई टू वाई टू इज टू डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई वन क्या है दिस एरिया दैट इज एक्स स्क्वायर इट्स द इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू ये तो इन द इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वाई इक्व टू एक्स स्क्वायर इक्व टू टू डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या आएगा एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्व टू जीरो एक्स स्क्वायर को अगर हम टी लें तो एक क्वेडिटी हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ये स्क्वायर दिस कैन नॉट बी जीरो तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज जीरो मीन्स एक्स इज प्लस माइनस वन तो दिस इज माइनस वन एंड दिस इज प्लस वन तो ये माइनस वन से वन होगा बट जो फंक्शन दिया है डेट को हमारे पास इवन फंक्शन है So this will be by the definite property of integration. You will get y zero to one two divided by one plus x square minus x square dx. Hope you have understood. Yeah. What will be the answer? If we integrate this, two ten inverse x minus x cube divided by three zero to one value put the answer. Two ten inverse one pi by four ten inverse pi by four. So you get. Pi by two minus one by three. So this is pi minus two by three is the answer. That is the answer. Okay. I hope you understand. Here, 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 जीरो से ही एफेक्ट हो जाता है ठीक है नाउ टेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज एट ये क्या है ओके एक्स प्लेस टू सिक्स थाउजेंड माइनस साइन एक्स प्लेस टू सिक्स थाउजेंड ओके लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इस वी टेक्स एक्स सिक्स थाउजेंड बाहर ले लेते हैं यहाँ पे माइनस साइन एक्स बाय एक्स पावर सिक्स थाउजें और इस तरह क्या है एक्स स्क्वायर साइन एक्स पावर सिक्स थाउजेंड अच्छा इसको अगर हम एक्स की पावर सिक्स थाउजेंड दे दें यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पर तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सिक्स थाउजेंड तो एक्स सिक्स थाउजेंड तो इसकी लिमिट तो वन आ जाएगी ठीक है तो ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये इसमें ये गेंस हो जाएगा सो दिस दिस विल कन्वर्ट इन टू साइन एक्स बाई एक्स सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर लिमिट एक्सपेंस ये लिमिट में उन्होंने कहा बिकॉज अच्छा यहाँ पे मैंने ये जो ये लेटर से ये एल वन है यहाँ पे एल वन क्या है साइन एक्स बाई एक्स पावर सिक्स थाउजेंड लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ये वन हो गई इसमें एक चीज़ है वो मैं अभी एंड में बताऊँगा अच्छा इसमें नेक्स्ट क्या है वन माइनस साइन एक्स ओके सो इसको वी कैन साइन एक्स बाई एक्स क्या होगा साइन एक्स क्या होता है एक्स माइनस एक्स क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एंड सोन तो डिवाइड बाई एक्स करेंगे साइन एक्स बाई एक्स क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस सोन ठीक है दिस पावर सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर अच्छा इसको फिर आ, इसको आगे तो हायर पावर को नेग्लेक्ट करें तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई सिक्स की पावर सिक्स थाउजेंड ये है मैंने तो इसका एक्स फंक्शन करेंगे तो क्या आएगा वन माइनस एन एक्स सिक्स थाउजेंड एक्स स्क्वायर बाई थ्री बाई टू सिक्स एन जो भी आगे चल रहा है डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर यहाँ से वन सेवन थ्री प्लस हो गया सिक्स थाउजेंड बाई सिक्स क्या होगा वन थाउजेंड वन ठीक है अच्छा इसमें एक वन थिंग वी शुड नोटिस कि मैंने यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स को वन पुट कर दिया ये तभी पॉसिबल है ये हम तभी कर सकते हैं 
यहाँ पे जैसे कि ये L1 है और ये जो हमारे पास ये पूरी लिमिट 1000 थाउजेंड रहेगी लेटर से एल टू ये हम तभी कर सकते हैं कि दोनों लिमिट सेपरेटली एग्जिस्ट करे क्योंकि यहाँ पे L1 वन एग्जिस्ट करती है इसलिए उसको हमने वन किया बाद में देखा कि एल टू एग्जिस्ट कर रही है सो इट इज द सोल्यूशन करेक्ट बट ऐसा होता है कि एल को हमने वन किया उसके बाद में एल जो है उसकी कुछ वैल्यू इन्फेनेट आ जाती है और समथिंग तो हमारा इक्वेशन रॉन्ग हो जाता है ठीक है हम किसी भी लिमिट को इन बिटवीन उसकी फाइनेट वैल्यू तभी रख सकते हैं जब दूसरी लिमिट भी एक्सिस करे ओके इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं तो आ, हाँ ये ले लो जैसे वन माइनस साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ठीक है तो इसमें अगर हम देखें तो ये है जीरो आएगी मैं ये एग्जिस्ट करती लिमिट है इसके साथ तो अगर हम लोग इसको अलग अलग कर लें जैसे साइन एक्स तो वन बाई एक्स अलग कर दिया अब इसमें लिमिट पहले अप्लाई कर दी इसमें लिमिट बाद में करते हैं चलो तो ये तो जीरो आ गया ठीक है पर इसमें ये जीरो एक फाइनेट लिमिट है तो यहाँ जीरो पर ये इन्फिनिटी आ गया तो ऐसा हम नहीं कर सकते ठीक है यहाँ पर भी कुछ मान लो फाइनेट आ जाती लिमिट तब वी को डाइव को फिट जीरो तो वही कौन सा हैं क्योंकि एल वन फाइनाइट है और ये जो एल टू एल फाइनाइट आएगी सो काम कर सकते हैं ये बहुत से लोग नेगलेक्ट करते हैं बट कुछ क्वेश्चन में इसमें इसको हो जाता है इफ यू डू नॉट गिव ड्यू केयर टू दिस थिंग ये क्वेश्चन लेते हैं क्या है द वैल्यू ऑफ इंटीगर वेर दट इज इंटीगर एक्स ओके इस टाइप के क्वेश्चन में वैसे जब भी इस टाइप का दिखे देखने पे ये बड़ा भयानक लग रहा है बट इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा इफ नॉट ऑलवेज देन मेजोरिटी ऑफ टाइम्स ये प्रॉपर्टी लगेगी ठीक है डेफिनेट इंटीग्रेशन में वी नो देट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स ये होता है तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इस यही प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करते हैं क्या होगा आई इज फोर टू टेन एक्स स्क्वायर अच्छा एक्स स्क्वायर मैं ये तो सिक्सटी वन नाइन्टी सिक्स इज फोर्टीन का स्क्वायर हाँ वो मैंने ठीक है ना तो दिस इज एक्स माइनस फोर्टीन का स्क्वायर रिटर्च इंटीजर प्लस एक्स स्क्वायर अच्छा इसमें अगर हम लोग फिर लगाए प्रॉपर्टी ए प्लस बी माइनस एक्स फोर्टीन माइनस एक्स एक्स विल बी रिप्लेस बाई फोर्टीन माइनस एक्स तो यहाँ पे एक्स को फोर्टीन माइनस एक्स करेंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया फोर्टीन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टोल स्क्वायर तो क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस बाहर लेंगे तो तो फॉल्स भी हो जाएगा सो एक्स माइनस फोर्टीन का स्क्वायर तो डिनोमिनेटर तो सेम है ये इनको ऐड कर दो टू वाई इक्व टू फोर टेन फोर टेन डिनोमिनेटर सेम है एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन माइनस एक्स स्क्वायर तो ये दोनों ऐड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स ये तो कैंसिल हो गया तो वन हो गया तो फोर टेन दैट इज टेन माइनस फोर सिक्स इज आंसर ये तो बहुत आसान था इस टाइप के क्वेश्चन को देख मतलब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि देख के ही सो रहे हैं लेंदी होगा सो नहीं जनरली जो क्वेश्चन जितना डेंजर दिखता है वो बड़ा आसान रहता है जनरली चीज़ अगर ए में से हम लोग बी यूनियन सी माइनस कर दें ये बी यूनियन सी तो क्या हो जाएगा ये तो ठीक है अगर ये ए में से माइनस कर देते हैं तो ये सेडेड रीजन है तो आई थिंक यहाँ पे ये होना चाहिए बी यूनियन सी ओके क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेवन तो इसमें क्या है 
a sine square x plus b cos square x 1 minus sine square x is equal to yes agar tan dekho yahan tan x hai so better hai agar hum cos x mein le jaye so a sine square x we can write cos square x plus b cos square x equals to c so yahan se cos square x agar we take out so b minus a equals to c minus a yahan se cos square x ki value aayi Similarly, we can see this value of cos. Here we have b one minus cos square y plus a cos square y equals to b. So here we see cos square y here. A minus b equals to b minus b. Here we see cos square. Or no, this is square. Cut it. So this is the given condition. This is square. Here we have. हमें इसको वी कैन राइट वन माइनस कोस स्क्वायर वाई वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स ठीक है डिवाइड बाय कोस स्क्वायर वाई इनटू कोस स्क्वायर एक्स ठीक है इसको सिंपली बोलिए अब नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज तो आंसर आ जाना चाहिए वैल्यू अगर पुट कर रहे हैं तो वन माइनस कोस स्क्वायर वाई कोस स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या ह� डिवाइड बाय ए माइनस बी ठीक है है कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या सी माइनस ए डिवाइड बाय बी माइनस ए ओके देन वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स और इस कोस स्क्वायर एक्स सी माइनस ए डिवाइड बाय बी माइनस ए एंड कोस स्क्वायर वाई और इस कोस स्क्वायर वाई बी माइनस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी इस कोस तो ये a minus b से minus करेंगे ये सब इस तरह से लगेगा a minus b आ गया c minus a और इसमें देखो ये b minus a यहाँ से बढ़ जाएगा यहाँ से तो ये ऐसे करेंगे तो ये b minus b और d minus b तो this is our answer a minus b c minus a d minus b this is our answer b b minus b ठीक है तो बी बिल्कुल ही था तो बेसिकली इसमें कैलकुलेशंस थी और कोई क्या करना इसके बाद ट्वेल्थ क्वेश्चन नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम वेयर परपेंडिकुलर टेंजेंस टू द कर्व कैन बी ड्रॉन ओके कर्व जो भी है ये तो क्या है दिस इज हाइपर बोला परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है परपेंडिकुलर � तो पेंडिकुलर टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल है तो ये तो डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन है डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन है डायरेक्टर सर्कल क्या होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इफ ये कोई हाइपरबोल है तो इस पर डायरेक्टर सर्कल इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर इज सिक्सटीन बी स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव सो देट इज माइनस नाइनटीन This is not possible. X square plus y square equals to minus nine. How can it be possible? Because this is positive and this is negative, so this is not possible. So there are no such points where we can draw two perpendicular tangents. So answer is C. Okay. If here are twenty-five and here sixteen, then then here plus nine, then we could have said that infinite point. Because the whole circle. So this is okay. So that's fine. अगर फॉर्मूला आ नहीं है देन देन वी हैव टू रिसोर्ट टू द फुल मेथड क्या होता है वो इसका टेंजेंट क्या होती है वाई कोस्ट एम एक्स प्लस माइनस सी सी क्या होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर सिक्सटीन बी स्क्वायर सिक्सटी फाइव यहाँ वैल्यू रखो पॉइंट मान लो एस के जहाँ से टेंजेंट हो गई उसको इक्वेलिटी हो जाएगी एम में देन एम वन एम टू इक्वल्स टू माइनस वन करेंगे एंड लोकस ऑफ एच के तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओके
let us take next question the next question okay the sum of first 20 terms common between the series three plus okay so we are given two series and upper and t both the series are arithmetic progression so s1 is given as 3 plus 7 plus 11 plus so on and s2 is given 1 plus 6 plus 11 plus 16 plus so on and we are being asked ki jo first 20 terms honge in mein jo common term hai usse jo series banegi uske first 20 terms ka sum hai acha pehli cheez to ye hai ki dono arithmetic progression hai so in ke common jo terms honge unse jo progression banegi that will also be arithmetic progression theek hai so first common term to hame aise dikh gaya this is 11 इसका मतलब जो हमारी नई सीरीज होगी लेट अस से एस उसका फर्स्ट टर्म तो 11 होगा अब हमारा काम है सेकंड टर्म ओके सेकंड टर्म अगर हमें मिल गया तो हमें उससे क्या मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा एन हमें पहले से ही पता है कि 20 टर्म से इसने इस सीरीज को सम में कोई इशू नहीं होगा तो और ओनली ऑब्जेक्टिव कि जो नेक्स्ट कॉमन टर्म है वो कैसे हो एक तो है कि आप ऐसे लिख दो इसमें से लिख दो देन ऑब्जर्व कि कौन सा ठीक है दूसरा वो लेंदी उसके साथ तो सेक्स में से कि S1 का जो है nth term let us say n1 वो क्या होगा a plus n minus 1 d d is 4 so this is 4 n1 minus 1 ऐसे nth term of second series क्या होगा a plus n minus 1 into d this is 5 n2 minus 4 अच्छा जब ये दोनों terms equal होंगे तभी तो common series बने कि जो हमारी नई common series है ये दोनों टर्म का भी क्या होंगे व्हेन दिस इज इक्वल्स टू इसका मतलब 4n 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 5n 2 ये जो टर्म है दिस शुड बी डिविजिबल बाय 5 ओके सो 4n 1 प्लस 3 जो होता है 5 का मल्टीपल होना चाहिए इसका मतलब या तो एंड में 0 आएगा या 5 आएगा पर अगर एंड में 0 आएगा तो लेट अस से 10 आ गया तो 10 minus 3 7 7 by 4 तो कभी इंटीजर नहीं आएगा तो जीरो जब भी एंड में होगा तो यूनिट प्लेस जो आएगा इधर वो सेवन होगा जो कभी भी फोर से डिविजिबल नहीं होगा ठीक है तो जीरो तो आ नहीं सकता इसका मतलब एंड में सिर्फ फाइव ही आएगा तो फाइव में फर्स्ट टर्म कौन सा था थर्ड था थर्ड टर्म दोनों सीरीज का तो मींस थर्ड के बाद ही हमें लेना थर्ड मतलब फिफ्टीन तो फिफ्टीन के बाद ट्वेंटी फाइव लेंगे ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी टू डिविजिबल नहीं है ट्वेंटी फाइव थर्टी लेते हैं थर्टी टू लेंगे थर्टी फाइव लेते हैं अगर तो ये क्या आएगा 32 4 एन 1 तो एन 1 आ गया 8 ओके सो 8 तरह में जो इसका नेक्स्ट कौन है 8 टर्म क्या है दिस इज 35 35 4 एन 1 प्लस 3 इज 35 हमें चाहिए 8 टर्म दिस इज 31 तो नेक्स्ट कॉमन टर्म इज 31 ठीक है सो हमारे पास जो सीरीज है वो क्या है s is equals to 11 plus 31 plus so on इसमें कितने टर्म 20 टर्म से इसका सम करना अब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है नाउ दिस कैन बी इजीली डन ठीक है सो so, क्या होगा सम ऑफ 20 टर्म सीरीज से क्या हो जाएगा n by 2 2a a is 11 plus n minus 1 d व्हाट इज d 31 minus 11 20 तो सॉल्व करो जो आंसर हो ये आंसर है 10 22 plus 2019 380 ठीक आएगा 10 into 2 0 4 so 40 20 stands 40 stands okay समझ में आ गया ठीक है ये बार में what is next question what is next question 13 14 ठीक है 10 vertical poles standing at equal distances in a straight line subtend the same angle of elevation alpha at a point O on this line and all the poles are on the same side of O. If the height of the longest pole is H and the distance of foot of the smallest pole from O is A, then the distance between the two consecutive poles is O. Okay. So, if you look at this, it's a big question. If you look at this, it's a big question. If you look at this, it's a big question. 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 Okay? So, 10 pole. Let us say, pole 1 is the last pole. Let us say, pole 10. 
इन सब के एंगल जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा ये ये सब के लिए अल्फा है इसका मतलब सीधी सी बात अगर एंगल अल्फा सेम है तो पोज जो जितने भी सबकी हाइट अलग अलग है ये इसकी हाइट एस दी हुई है और ये डिस्टेंस हमें ए दी हुई है जो स्मॉलेस्ट पोल पी वन है उसकी पोज से डिस्टेंस ए है एंड वी आर बिंग इन पोज के बीच की डिस्टेंस क्या है जो कि इन्होंने बोला कि इक्वल है लेटर सेज्यूम की ये बी है ठीक है तो ये टोटल लेंथ क्या होगी ओ पी टेन क्या हो जाएगा ए प्लस ये कितने इसमें देखो पी वन की ये जो लेंथ है ये बी है तो पी नाइन तक जाएंगे तो नाइन बी ठीक है नाइन क्यों हुआ ये समझ में आना चाहिए क्योंकि देखो ये ऐसे समझ लो कि ये जो डिस्टेंस है ये पी टू पे ले रहे हैं पी टू से स्टार्ट ही टेन पे हो रहा है पी टू पे मतलब एक वन बी है पी टू पे क्या है वन बी है तो पी टेन पे क्या होगा नाइन बी होगा वन माइनस होगा ना ठीक है नाउ लेट एस से टेन एल्फा क्या होगा टेन एल्फा विल बी एच डिवाइड बाई डेस डेस क्या है ए प्लस नाइन बी हमें बी चाहिए हो गया एक तो यहाँ से बी निकाल सकते हैं ए प्लस नाइन बी इक्वल टू एच कोट एल्फा ठीक है तो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो नाइन बी इक्वल टू एच कोट एल्फा माइनस ए डिवाइड बाई नाइन दिस इज दी आंसर तो देखिए कोट एल्फा को क्या लिख सकते हैं कोस एल्फा डिवाइड बाई साइन एल्फा सिंप्लीफाई कर दो समझ में सिंपल है v प्लस ये जो है और इसका स्क्वायर करें हम तो क्या हो स्क्वायर इज तो इसका मॉडलस ले रहे हैं मॉडलस क्योंकि वैक इसका तो कोई मीनिंग नहीं है या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा फाइव ऑब्जेक्ट्स 
d1 to d5 they are being distributed among p1 p2 and p3 let us say these three questions so at least once of lena hai na to simple way hum log kya karenge teen group bana dete hain and we'll take care ki at least one mile to sabko so okay five balls hai so let us say ki pehle wale ko humne de diya teen balls theek hai तीन दे दो उसको ठीक है यहाँ पे P1 है ये P2 है ये P3 पहले को तीन बोल दिया तो दूसरे को दो नहीं दे सकते क्योंकि अगर इसको दो दे देंगे तो यहाँ तो जीरो हो जाएंगे बट कंडीशन है कि सबको एक तो मिलना ही है तो इसको एक देंगे तो बच्चे एक इसको देंगे इसके बाद में क्या कर सकते हैं इसके बाद में यहाँ वो कोई कॉम्बिनेशन है उसको इसको दो दे देते हैं तो इसको क्या देंगे हमें इसको डिक्रीजिंग ओर्ड में लिखना है तो बेसिकली नॉन डिक्रीजिंग में नॉन इंक्रीजिंग में ना बिकॉज इक्वल भी ले सकते हैं जैसे यहाँ पे अगर मैं टू लूँ थ्री तो ले नहीं सकता क्योंकि वहाँ जीरो देगा तो यहाँ वन होगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं ठीक है सो ये दो ग्रुप बनेंगे इस पर सिंपल सी बात है ग्रुपिंग तो हमें पता है कि ये इस ग्रुप सो इस टाइप के जो ग्रुप हैं थ्री वन वन और टू टू वन कैसे बनाएंगे फर्स्ट केस लो फाइव फैक्टोरियल बाई थ्री फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल रिपीट हो रहा है सॉरी टू फैक्टोरियल प्लस सेकेंड वाला क्या हो फाइव फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल तो टू भी मतलब सेम ग्रुप है सेम साइज है तो इस टू को कुछ और डिवाइड करेंगे तो ये तो ग्रुपिंग के वे हो गए ठीक है तो कितना आएगा ये फाइव फैक्टोरी इज वन ट्वेंटी डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरी इज सिक्स टू फैक्टोरी इज टू प्लस वन ट्वेंटी डिवाइड बाई टू फैक्टोरी टू फैक्टोरी एट तो ये हो गया टेन प्लस ये कितना आएगा एट फाइव दिस इज ट्वेंटी फाइव ठीक है तो ग्रुपिंग है हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है मीन्स हमने ये ग्रुपिंग कर दी नाउ देर आर थ्री पर्सन इन तीन ग्रुप को इनको तीनों को देना है तो इट्स लाइक कि तीन प्लेसेज है जिसको तीन ऑब्जेक्टिव बनना है तो कितनी फैक्टर हुए हैं तो ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री फैक्टर हुए तो कितना है ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स वन फिफ्टी और बीस का आंसर ठीक है आयो के समझ में आ गया अच्छा इसमें कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि तो ऐसे भी तो कर सकते थे कि हमारे पास फाइव वॉल्स है ठीक है अब तीन लोगों यहाँ पे तीन लोगों को देना है तो ऐसा भी कर लो कि फाइव में से तीन सेलेक्ट कर लो ठीक है और फिर तीन तीनों को दे दो बट इस केस में क्या होगा कि हमने पांच में से तीन बोल ली और उनको एक एक दे दी और ऐसे छोड़ दिया पर ऐसे भी तो केस होंगे इसने बोला कि एटलीस्ट वन हर बंदे को एटलीस्ट वन मिलनी है इसने ये नहीं बोला कि एक वन ही मिलनी है एक बंदे को दो भी मिल सकते हैं जो मिल भी रही है देखो पहले बंदे को तीन में मिल रही है दो में मिल रही है ठीक है तो इसमें वो सारे केस जो है मिस हो गए जहाँ पे इस पर्सन पी वन को दो बॉल मिली तीन बॉल मिली इसलिए ये मेथड रॉन्ग है ठीक है नॉन लेटेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ डिफ्रेंसिकेशन हु जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाई दिस अगर ऑर्डर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आसानी होगा तो इसमें क्या है y c1 वन प्लस सी दोनों कांस्टेंट है इसको एक नया कांस्टेंट बोल दो और x प्लस सी थ्री ओके माइनस सी फोर ई एक्स प्लस सी फाइव तो उसको e c5 लिख देते हैं अब ये c4 और और ई सी फाइव में लिखा एक नया कांस्टेंट आ जाएगा तो a और x प्लस सी थ्री माइनस लेटस से कि इसको b बोल देते हैं b इज टू एक्स तो हमारे पास कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है ए सी थ्री एम बी इस सी थ्री का हम कुछ नहीं कर सकते ये तो आएगा ही और इस टाइप समझ नहीं आया तो ऐसा समझ लो कि ये क्या है दिस इज नथिंग बट सिंपल हारमोनियम वर्किंग की क्वेश्चन है ठीक है तो इसको ए कोस एक्स प्लस सम सी साइन एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं तो इसमें दो ही आर्बिट्री कॉन्स बनाएंगे तो टोटल थ्री आर्बिट्री कॉन्स हैं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होते हैं हमें नहीं हमारा ऑर्डर होगा 
Test and examine either guesses or copies or know the answers to a multiple choice question with four choices. The probability that he <coughs> makes a guess is 1 by 3 and the probability that he copies is 1 by 6. Uh, his answer is correct. The probability that his answer is correct given that he copies. His answer is correct given that he copies. Okay, is 1 by 8. The probability that his answer is correct given this the answer is correct given that he guesses is 1 by 4. Okay. The probability that he knew the answer to the question given that okay. So we find kya karna hai, ki he knew the answer. He knew the answer. Question given that he correctly answered. Okay. So the bias theorem so here. So he knew the answer. Given that which is correct here will be he corrected the answer given that he knows the answer into probability of he knows the answer. कितने टाइप्स की इवेंट हो रही है तीन टाइप की हो रही है या तो गेस करता है या कॉपी करता है या या ही न्यू ठीक है ही नो कितना है कि प्रोबेबल 1 minus 1 by 3 plus 1 by 6 क्योंकि टोटल प्रोबेबल वन ही है सो दिस इज हाफ यहां पे क्या आएगा सम इज पी करेक्टेड डिवाइडेड बाय यू न्यू यू न्यू प्लस one thing P answer is correct given that he guessed it, then he guessed it. Answer is correct, he copied it. First, he value put on that's it. Okay, corrected, he know is the answer. Answer, correct, and he know. Okay. अगर वो जानता है आंसर तो ऑब्वियसली वो करेक्ट ही होगा सेफ्टी प्रोबेबिलिटी वन हो गई ही न्यू न्यू तीन न्यू प्रोबेबिलिटी वन इज वन बाय टू तो ये क्या होगा वन इनटू वन बाय टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इज आंसर इज करेक्ट प्रोवाइडेड ही गेस इट सो दैट इज दिस वन बाय फोर and probability of guessing is what? Probability of guessing is 1 by 3 plus 1. He answered it correctly, provided he copied it. It's the probability of 1 by 8. And if he copy the probability of 1 by 6. Plus the answer is 1 by 2 divided by 1 by 2 plus 1 by 12 plus 1 by 48. Yes. Simplify the 48 and multiply it 24. This is 24 plus 4 plus 1. That is 24 divided by 29. So this is 24 divided by 29. Okay. So then number of the values of theta. Theta going to all the other. Theta going to all the other. Minus 3 pi by 2. Minus 3 pi by 2. Then pi plus pi by three thousand. Pi plus pi by three thousand. Okay. okay, so positive value to zero is pi plus pi by three or negative minus three pi by two is zero. So so that then first here yeah, two sine theta two sine square theta minus two equals to minus sine square. Once you get minus two ball length equals to theta. Yeah. Minus sine square 2 theta. That is minus 4 sine square theta. Cos square theta sine theta. Go. Yes, you are 2 cos square theta. Common area. So this will be 1 minus 2 sine square theta equals to 0. So you yes, are cos square theta 0. Or sine square theta equals to half. Means 1 by root 2 whole square. 
cos theta is zero second equation tan theta so tan theta ko define karna hai hame so tan theta mein cos theta can not be zero because tan theta is sin theta by cos theta so ye solution to aayega nahi aayega so this only square then our solution kya hoga n phi plus minus alpha alpha is five by five so ye ab second equation mein solve kiya tha sin two theta अच्छा वैसे इसको सोल्व करने की जरूरत है नहीं इसके सॉल्यूशन सिर्फ ये है ठीक है अगर इसका कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आएगा इसके सॉल्यूशन तो इसी फॉर्म में होंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन तो इसी फॉर्म में होंगे ठीक है और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये हमें बस एक करना टू थी टा क्या हो जाएगा टू एन फाइव प्लस माइनस फाइव इसमें ये अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन प्लस माइनस फाइव बाई टू प्लस होएगा तो फाइव बाई टू माइनस होएगा तो माइनस फाइव बाई टू कोस टू थी टाइए तो जीरो हो एंड टेन फाइव बाई टू ठीक है टू नहीं टेन थी टाइए सिंपल सो देखो ये जो एन फाइव प्लस माइनस फाइव बाई टू तो ये क्या प्लस माइनस वन और ये भी प्लस तो दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन ठीक है हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तो अब इसमें देखो थ्री एन क्या हो सकता है जीरो हो सकता है वन हो सकता है टू नहीं हो सकता माइनस वन हो सकता है ठीक है तो जीरो भी प्लस माइनस हर वैल्यू का सुन दो वैल्यू है फोर सोल्यूशन सिक्स वैल्यू ठीक है तो ये तो ऐसे सोल्व जाएगा इन केस अगर सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करना चाहो तो वी कैन सोल्व दैट टू साइन टू थी प्लस कोस टू थी इक्वल्स टू टेन थी ओके तो ये क्या हो जाएगा इसमें तो टू साइन थी कोस थी माइनस टेन थी इस साइन थी डिवाइडेड कोस थी इक्वल्स टू माइनस कोस टू थी ठीक है तो यहाँ से साइन थी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो टू कोस थी माइनस वन बाई कोस थी तो देख देट इज टू कोस थी माइनस वन कोस थी इक्वल्स टू माइनस कोस टू थी ठीक है ये तो कोस टू थी था एक कोस टू थी था तो यहाँ से कोस थी टू थी था इज इक्व टू जीरो और टेन थी था एक कोस टू क्या कोस टू थी टेन थी था एक कोस टू माइनस वन साइन थी था वाले यहाँ से ठीक है सो यहाँ से क्या आएगा थी था एक कोस टू एन फाइव प्लस फाइव एफ फोर पर वो तो हमने पहले ही कर लिया टू थी टा जीरो से क्या टू थी टा इक्वल्स टू टू एन फाइव प्लस माइनस फाइव बाई टू दिस इज ऑल सेन फाइव तो देट इज पहले ही कवर हो गया हमारे इसका डिस्टमेंट क्या होगा एक्स का ऑप्शन वन है वाई का टू है कॉन्स्टेंट आई वन टी बी बी वन फोर ए दिस इज जीरो इसको सोल्व कर लो अगर इसको ऑप्शन करेंगे तो क्या आएगा थ्री ए बी माइनस फोर ए बी प्लस टू ए ए माइनस बी प्लस ए फोर ए माइनस थ्री बी प्लस टू जीरो तो यहाँ से क्या आएगा माइनस ए बी प्लस टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए स्क्वायर माइनस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस टू जीरो सिक्स ए कॉमन आ गया है यहाँ से यहाँ से क्या आएगा इधर ए जीरो और ए प्लस टू जीरो तो लोकस ऑफ ए बी क्या होगा इधर एक्स जीरो और एक्स इक्व टू जीरो तो एक्स इक्व टू जीरो कौन सा है वाई एक्स है और एक्स इक्व टू है ये माइनस है बहुत आर स्टूडेंट ओके ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन पेराबोला इज गिवन एज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई माइनस थर्टी टू सो दिस इज के वाई माइनस थर्टी टू बाई के दिस इज आवर पेराबोला और ये एक सर्कल है जिसको ये और इज दिस सर्कल सर्कल की बेस इज टू रूट टू 
तो जो पेरा बोला है वो इसको कट करता है इसका मतलब पेरा बोला कैसा होगा एंड वाई इक्व टू टू वाई इक्व टू टू इसकी डायरेक्ट है कट करता है या तो ऐसे जाएगा ठीक है या ऐसे कुछ होगा फिर होगा तो लेटस इसकी डायरेक्ट क्या होगी फर्स्ट थिंग एक्स स्क्वायर फोर ए वाई से कंपेयर करेंगे तो इसमें जो ए है एक्स स्क्वायर प्लस टू फोर ए वाई से अगर कम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए आएगा के वाई फोर एंड कैपिटल वाई इज दिस डायरेक्ट इज गिवन बाई इक्वस टू वाई इक्वस टू माइनस ए माइनस के वाई फोर ठीक है तो बट वाई इज टू तो टू माइनस थर्टी टू वाई के प्लस के वाई फोर इक्वस टू जीरो हो गया फोर के से मल्टीप्लाई कर दो माइनस फोर इंटू थर्टी टू प्लस के स्क्वायर प्लस टू जीरो तो दिस इज के स्क्वायर प्लस एट के माइनस वन ट्वेंटी एट इक्वस टू जीरो दिस इज सिक्सटीन इंटू एट के प्लस सिक्सटीन के माइनस एट इक्वस टू जीरो तो के विल बी आई दर माइनस सिक्सटीन और एट ठीक है इफ वी टेक के एट तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर एट वाई माइनस फोर ठीक है बिकॉज ये कंडीशन है इसलिए हम आगे चेक कर रहे हैं तो इसमें देखो ये क्या जीरो को मैं फोर से स्टार्ट होगा और अब फोर तो ये तो कहीं कट ही नहीं करेगा सो के एट तो हो नहीं सकता ठीक है सो बच्चा हुआ क्या मैं सिक्सटीन वो करेगा सो तो मॉडल स्के पूछा गया हमें सिक्सटीन का आंसर वन जेड टू जेड थ्री और थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर सच देट मॉडल ऑफ जेड वन इक्व टू के हमें पूछा गया मॉडल जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री क्या होगा अच्छा ये मॉडल सबके इक्वल है इनके सो जेड मॉडल जेड वन अच्छा वन भी है ठीक है तो ये इसको हम लिख सकते हैं जेड वन जेड वन इक्व टू वन तो वन बाय जेड वन इज नथिंग बट जेड वन बार ठीक है तो इसमें अगर हम कुछ करें वन बाय जेड वन की जगह जेड वन बार ऐसे ही जेड थ्री बार का मॉडल इज इक्व टू वन पर वी नोट की जेड बार इज नथिंग बट जेड ओनली ठीक है तो ये क्या हो जाएगा इक्स इज जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री का बार मॉडल वन ए प्लस बी और पावर एन में ये एक्स वन फोर्थ टर्म है तो थ्री प्लस वन और थ्री हो गया सिक्स थ्री थ्री ए क्या है एक्स की पावर वन डिवाइड बाई लोग एक्स डेस एन प्लस वन और रूट इसका रूट तो मतलब इसकी पावर वन बाई टू सो यहाँ पे आएगा टू ठीक है This is थ्री into x के पावर वन बाई ट्वेल्व इज ऑल्सो थ्री ठीक है दिस इज गिवन टू बी टू हंड्रेड तो यहाँ से एक्स निकालना तो आएगा सिक्स थ्री थ्री एक्स की पावर थ्री तो थ्री बाई टू
plus one plus one by four a bit four one plus t six plus one plus t one by t six t plus Plus t plus t square equals to four plus forty. So you get a t square. Yes, yeah, seventy minus forty get a three t minus four equals to six. You get t square plus three t minus four equals to zero. Here we have our final. So t plus four t minus one equals to zero. So t equals to minus four or t equals to one. So log x is ten jo hai. That is either minus four or one. Agar one lenge to x kya ho jayega ten. Minus four lenge to ten equals minus four. But that will be less than one. Definition ra. So answer will be ten. Twenty fourth question. Integration e being arbitrary constant and the value of this okay. And the add dx x to the power half plus x to the power one by three is given something. So let us say uh, LCM x half is two and three got here. This quantity will be six. So let us put x equals to three raised to six. And this integration will be six t five d t t cube t square. So t square or uh, t square one plus t. Okay, six times t cube plus one minus one one plus t. That is six. Integration t q plus one को क्या लिखते हैं t plus one multiply by t plus one से तो cancel हो गया t square minus t plus one minus one plus t इसका integration करना है आसान तो ये आया six t q by three minus t square by two plus t minus six ln one plus t plus t this is wrong sir तो इसको देखो एक बार तो हमने x की जगह t रेस को six किया तो इसको भी कर दो a t q plus b t square plus c t plus d l n t plus one now compare कर दो t q का ऑप्शन क्या है a that is two b is minus three c is six d is minus six so twenty a क्या होगा forty plus b plus c plus d एक इतना हो गया फोर्टी माइनस थ्री थर्टी सेवन इज आंसर ठीक है बहुत आसान था नो लास्ट क्वेश्चन गिवन एफ एक्स इफ एफ एक्स इज डिफ्रेंशियबल एट एक्स इक्वल टू वन देन वैल्यू ऑफ से माइनस थ्री ओके डिफ्रेंशियबल है तो कंटिन्यूस क्यों होगा एक्स इक्वल टू वन पे तो पहले तो वील पुट कंटिन्यूटी कंडीशन से जो होनी चाहिए इसको तो एक्स इक्वल्स टू वन पे इसकी वैल्यू क्या होगी वन ई की पावर जीरो सो वन डेट शुड बी इक्वल्स टू अच्छा एक्स ग्रेटर देन वन है तो एक्स प्लस वन तो हमेशा पॉजिटिव होगा तो सिग्नल में एक्स प्लस वन तो वन ही होगा हमेशा सो दिस इज ए एंड कोर्स एक्स वन में जीरो हो गया तो एक तो आ गया हमारे पास कंडीशन ए प्लस बी प्लस वन ना वी गोट डिफेंसिबिलिटी है तो एक्स इक्वल्स टू वन तो क्या आएगा टू एक्स इक्की पावर टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्की पावर टू एक्स माइनस वन इंटू टू ये डिफ्रेंशियबल हो गया एक्स लेस देन इक्वल टू वन तो इसकी जो एक्स इक्वल टू वन पे वैल्यू है वो इसके राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होती है ए सिग्नल में एक्सपोन टू वन है तो इसको तो टावर ए साइन टू एक्स माइनस टू माइनस होगा डिफ्रेंशियबल में इनटू टू प्लस टू बी एक्स एट एक्स इक्वल टू वन फुट करो इसमें 
हो जाएगा टू प्लस टू इक्वल टू जीरो प्लस टू बी यहाँ से बी आ गया टू बी जैसे ही टू आता है तो ए क्या आएगा माइनस वन एंड बी और ऑस की ए माइनस बी क्या होगा माइनस वन माइनस टू दिस इज माइनस थ्री इसका मॉडल पूछा गया सो थ्री इंसान 